。宋总厉害，我们出击了。好，有我们一直要用魔洞出击，如何放他回去？
去给他做个了结。大人，嗯，多加小心。好。我们还是回去吧，都站着好几天了。战报到了，一定会报到府上的。走吧。嗯、我和娘在等他。是啊，那天和孟梅他们一定会带回来好消息的，一定会的。
好消息啊！高耀开，说，啊，杜大人击退了金军，并且射杀了金国皇帝完颜亮。哈哈哈哈哈哈！朕的江山太平了，让他保座安稳了。朕要重赏杜王，要重赏三军的将士。<笑>皇上忘了，杜大人在出征前已向皇上要了赏赐了。哦，他要什么赏赐？就是杜丽娘和柳梦梅的婚事啊。朕差点给忘了这事儿，这么说朕就得不到这个美人了。皇上保住了江山，又何惜一个美人呢？也是啊，为了保住祖宗基业，就认通个爱了。皇上，微臣斗胆向皇上进言。你说，微臣想把柳梦梅和杜丽娘愉悦生死的恋情告知皇上，请皇上降旨嘉奖，让这段感人的真情为世人所知。愉悦生死的恋情，说来听听。哎，这下好了，金人皇帝死了，金兵这几年定然不敢再南侵了，老百姓也能过上好日子了。对，没有战争，咱们也能舒舒服服的过咱们的日子了，逍遥自在。与世无争，<笑>这样的日子多好啊！我宁肯这样过一辈子，也不愿意受皇帝老儿的任何封赏。那可不行，咱不稀罕他什么鸟官，咱就知道，咱自己的日子那要过出滋味来。<笑>兄弟们，你们说是不是啊？是。来，乐呵乐呵，不做贼寇。不做官，不恨不明不贪钱，不爱别人心不安，不存邪念心不狠，不想下床不睁眼，不想打猎不计生，不吃酒肉也成不了亲，不要老婆。皇上有旨。宣杜宝、柳梦梅、吴大海觐见。万岁万岁万万岁！大人请。李娘。是一品平章了，乃一人之下，万人之上，还能奢望什么封赏啊？哎，倒是孟梅，虽是状元及第，但仍为次官。皇上想借此番战功，好好的封赏于你，可你倒好，居然去都不去。好在啊，皇上现在心情好，没有怪罪于你啊。大人是知道的，晚生的性子不适合当官。哎，别跟我说，跟皇上说去。啊？皇上说了，皇后娘娘在后宫设宴，专请你和丽娘，你二人速速准备一下，进宫去吧。爹，我也要去啊。当然了，哎呀，放心吧，皇上不会再为难你们了。天子金口已开，要为你们二人赐婚。多谢杜大人成全。梦梅，该改口了。谢岳父大人。<笑>行了行了，快进宫去吧。嗯
。皇上已允诺赐婚于你二人，今日我与皇上于后宫设一小宴，全且算作是为你二人祝福了。多谢皇上娘娘厚爱。好了，这话也不用多说了，反正你们的婚事朕会来替你们安排的。多谢皇上大恩，<笑>应该的，应该的。李娘的婚事，朕当然应该用心了。<笑>哎，朕的意思是，呃，你们一个是这个大宋的这个新科状元，一个是大宋重臣的爱女，朕一定给你们办的风风光光的。<笑>皇上、啊，你还没告诉状元郎你给他的封赏吧？啊，对对对，刘梦梅啊。朕替你准备个好官职，你听了一定会高兴的。皇上，我南太守去接替你岳父的位置，如何呀、啊？多谢皇上大恩。不过，我不想当官，而且我的性子太直，官场上恐怕容不下我。<笑>朕需要你这种直言敢谏之臣。我意已决，请皇上成全。这个嘛。刘梦梅，这可是天大的恩赐啊！你当真想清楚了？禀娘娘，梦梅当真是想清楚了。这是我深思熟虑的答复。禀娘，你是杜平章的女儿，想必对官场也不陌生。你要不要再劝劝她呀？回皇后娘娘的话，禀娘，尊重梦梅的选择。无论她是达官显贵。还是黎民百姓，我这一辈子都会和他相守。皇上，皇上若真有招贤纳才之心，我斗胆向皇上举荐一人。啊？谁呀、啊？韩子才。哎呀，杜兄驾到，蓬荜生辉呀、啊！哎呦，苗兄言重了，杜某当不起啊。杜兄，乃我大宋功臣，朝廷的栋梁，怎么担当不起啊？来来来，快请上座啊！请请请，上茶。啊苗兄啊，啊，杜某前来是为一件私事啊。哦，什么私事啊？哎，杜某难以启齿啊。哎，你我交情多年，还有什么不能说的？呃、啊，苗兄，你也知道，小女丽娘承蒙皇上赐婚，不日就要和柳梦梅。呃、哎，哎，我有负苗兄之约呀、啊，今日特来，送还贤侄的八字。杜兄言重了，这其中的缘由我是明白的。丽娘能和柳梦梅结成连理，我父子二人也替他们高兴啊。哎，就是，就是委屈了贤侄啊，让我无脸见苗兄啊。哎，杜兄啊，你不要自责了。其实不瞒杜兄，先毁约的人是我呀。啊，如今你要我交回丽娘的八字。我还真交不出来呀！哦，为何呀？我已经把他给烧了。呃，烧了。说来惭愧啊。我知道，皇上看上了丽娘，怕这份婚约给苗家带来不利，索性将修远外放滁州公干。那张八字也就烧了。所以啊。是我明哲保身，先毁约了。哦，哈哈，君心难测呀。不过苗兄这么做，杜某也能理解。就是修远他，从户部外放滁州学府，太屈才了。只能以后再做打算了。爹，修远。我刚到滁州
就被上司派回京城送文书。爹，我听说丽娘蒙皇上赐婚了，那太好了，他就不用进后宫了。哎，九阳，快回来拜见杜大人。好，杜大人，您就是两拜金兵、建设完颜亮的杜大人。啊，哪里哪里，苗兄真是好福气啊，生了个如此俊朗的儿子。修远拜见杜大人。好，贤侄，快快请起。啊，<笑>不提此事了，不提此事了。你我两家虽然亲家做不成，你我的交情还是在的。啊，丽娘大婚，我可是要讨杯喜酒吃的啊、哎。那当然，那当然了。<笑>爹，我也要一起去。我想，当面祝福丽娘。嗯，好，好，好。你我两家是多少年的交情了？所以啊，我还是想和苗兄结为亲家。啊，我还有一个女儿。哎，梦梅啊，以前啊，我的梦想就是能和一男成婚，现在我的愿望实现了。你以前不是一直说要把梦中的情缘变为现实吗？如今啊，你也要梦想成真了。是啊，人生悲悲喜喜，聚聚散散，皆若梦幻。了。姐姐，你今天啊，可比往日又漂亮了许多。柳公子见了，一定会喜欢的不得了的。姐姐，啊，我觉得结婚之日是女人一生中最美的一天了。以后我结婚。也想像今天一样，你放心吧。等你出嫁的时候，我一定会风风光光的把你嫁出去。<笑>谢谢姐姐。吉时已到，姐姐，时辰已到，你该出阁了。竟然得不到，朕还要为他和别的男子赐婚，这心里头不是滋味啊！皇上，天涯何处无芳草啊！你失去了一个美人，却保住了江山。只要江山在，又何愁找不到美人呢？嗯，说的是啊。再说韩子才把杜丽娘和柳梦梅的生死屈原讲给朕了，朕再横刀夺爱就有点说不过去了哈。皇上圣明、嗯。新郎柳梦梅，新娘杜丽娘，觐见。
是杜大人的女儿。对啊，不信你问我爹啊。哦，不必不必。小姐，秋远有礼。新人打马游街。天了，恭喜恭喜啊！恭喜！我丽娘没有今天，也多亏了你们大家的帮助，丽娘真是感激不尽。丽娘啊，恩恩爱爱一辈子，好好过日子啊！灾害，父母担惊骇。自诩入冠门，全凭菩萨带。前殿不打扫，后殿不朝拜。脱下道袍来，赶出山门外。
道已经为你还俗，你也跳出道门了。今后你就不是石道姑了，该是陈石氏。<笑>是沧桑，气风情、哦。你又拽什么文呐、啊？有病快走！出俗！你说什么？啊、哦，不说了，不说了。嗯，以后啊，不许再拽文。老娘我听不懂。好好好好好好，等回到泰安啊，天天的跟你说大白话。<笑>这还差不多。哎呀，这话呀，就得好好说，让人一听就明白。像你这样的绕来绕去、绕来绕去的，谁知道你是在骂人还是夸人呢？啊，是是是是，都听你的，都听你的。<笑>哎，你说我们俩怎么走到一块儿了？你说呢？哎，我说了。其音容艳声爱慕，最是沧桑气风情。你又转，你又来了，让你转，让你转。好好好好好好好,好,好,好，<笑>不说了，不说了。嗯<笑>，我呀，这都拽了一辈子了，没那么容易改，你得多容我几天呐。<笑><笑>走，走，走，走，来，来，来。我还是第一次到你们家来，你带我四处走走好吗？陈香啊，快去吧，带苗公子四处看一看。是干爹，请吧。<笑>啊，来来来，快请坐。哎呀，两位啊，什么时候把日子定下来啊？啊？我开始越快越好。不劳关前是驷马相追，一片尘土，一片呐喊，好不壮观呐！再看文侯吕布，是左挡青龙偃月刀，是右挡丈八蛇矛，时不长的还得防着点刘备，中间的双股剑，啊！只见那温侯吕布是进退自如，游刃有余，无愧为天下无双之英雄啊！<笑>呃，在刘关张哥仨呀，把吕布围在了中间的时候，子川，只见吕布看着头公他们老两口，方天画戟，我就想起了我爹。葫芦，再加上树，你爹他已经辞官回岭南了，你是不是想他了？那我明天就派人去岭南，把你爹和我爹都接到南安来，咱们一大家子就在这里好好的团聚一下。故土难离，他们两位老人肯定舍不得离开岭南
，那样我们就抽空闲的时间去岭南看看他们两位老人家。哪有那么多空闲时间？你现在已经是拿爱太守了。是啊，人在官场。身不由己啊！夫人，我这次能当上这南安太守，多亏了梦梅的举荐。我希望夫君能以杜大人为榜样，做一个百姓爱戴的好官。夫人，你放心吧，我韩子才一定不会让你失望的。对了，夫人，今天晚上你做上几道好菜，咱们请梦梅和丽娘一起来府上吃饭吧。嗯，好。夫君，你知道他们现在在哪吗？就在府上的牡丹园里，游园呢。重温。子才，子才，我有样东西要送给你，你闭上眼睛。好，可以睁开了。小水鸭，现在已经变成恩爱的鸳鸯了